नमस्कार शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता नववी गणित भाग एक मधील सराव संच एक पॉइंट चार मधील काही उदाहरणे सोडवणार आहोत आज आपण सराव संच एक पॉइंट चार मधील चार गणिते पाहणार आहोत पहिलं गणित दुसरं तिसरं आणि पाचवं ही चार गणित आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत पहिलं गणित पाहूया जर एन ऑफ ए बरोबर पंधरा कॉमा एन ऑफ ए संयोग बी बरोबर एकोणतीस एन ऑफ ए छेद बी बरोबर सात तर एन ऑफ बी बरोबर किती तर या गणितात एन ऑफ ए ची किंमत दिलेली आहे एन ऑफ ए संयोग बी ची किंमत दिलेली आहे एकोणतीस एन ऑफ ए छेद बी बरोबर सात तर आपल्याला किंमत काढायची एन ऑफ बी किती मग आपल्याला सूत्र माहिती आहे की एन ऑफ ए संयोग बी बरोबर एन ऑफ ए अधिक एन ऑफ बी वजा एन ऑफ ए छेद बी या सूत्रामध्ये किमती ठेवल्या ही किंमत दिलेली आहे संयोग संचाच्या घटकांची संख्या एकोणतीस आहे ए मधील संचाच्या घटकांची संख्या पंधरा आहे बी संचातील घटकांची संख्या आपल्याला काढायची आहे आणि एन ऑफ ए छेद बी तील घटकांची संख्या गणितात दिलेली आहे सात आहे या किमती ठेवल्या एकोणतीस बरोबर या दोघांची वजा बाकी झाली पंधरातून सात गेले आठ राहिले एन ऑफ बी ला आहे तसंच लिहिलं प्लस चिन्ह आहे त्याचं आठला डावीकडे नेलं एकोणतीस वजा आठ एन ऑफ बी ची किंमत काढायची आहे एकोणतीस मधून आठ गेले एकवीस म्हणून एन ऑफ बी बरोबर एकवीस आता सराव संच एक पॉइंट चार मधील प्रश्न दुसरा सोडूया गणित वाचूया एका वसतिगृहात एकशे पंचवीस विद्यार्थी आहेत त्यापैकी ऐंशी विद्यार्थी चहा घेतात व साठ विद्यार्थी कॉफी घेतात आणि वीस विद्यार्थी चहा व कॉफी ही दोन्ही प्रकारची पेये घेतात तर एकही पेय न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या काढा आता हे गणित सोडवताना आपण सुरुवातीला संच साठी अक्षर निश्चित करूया समजा चहा पिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच टी या अक्षराने आपण दर्शवला तर गणितात आपल्याला किंमत दिलेली आहे की चहा पिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या गणितात सांगितली ऐंशी आहे म्हणजे एन ऑफ टी बरोबर ऐंशी कॉफी पिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच आपण सी या अक्षराने दर्शवला तर गणितात आपल्याला किंमत दिलेली आहे की कॉफी पिणारे विद्यार्थी साठ आहेत म्हणजेच एन ऑफ सी बरोबर साठ एन ऑफ सी चा अर्थ आहे कॉफी पिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ती गणितात दिलेली आहे तसंच गणितात आपल्याला चहा व कॉफी ही दोन्ही पेय पिणारी मुलांची संख्या आपल्याला सांगितलेली आहे वीस मग दोन्ही पेय पिणारी आहेत म्हणजे सामायिक विद्यार्थी आहेत थोडक्यात आणि सामायिक घटकांचा संच आपण छेद संचाने दर्शवतो म्हणजेच एन ऑफ टी छेद सी बरोबर वीस येईल आणि वसतिगृहातील एकूण विद्यार्थी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी आपण विश्वसंच यु हे अक्षर घेतलं तर एन ऑफ यु बरोबर होईल एकशे पंचवीस मग आता सूत्र वापरलं एन ऑफ टी संयोग सी बरोबर एन ऑफ टी अधिक एन ऑफ सी वजा एन ऑफ टी छेद सी मग या सूत्रामध्ये दिलेल्या सर्व किमती ठेवल्या कारण एन ऑफ टी ची किंमत आपल्याला माहिती आहे ऐंशी आहे एन ऑफ सी ची किंमत आपल्याला माहिती आहे साठ आहे आणि एन ऑफ टी छेद सी ची किंमत आहे वीस आपल्याला मग यावरून एन ऑफ टी संयोग सी ची किंमत काढता येईल मग या सूत्रात किमती ठेवल्या ऐंशी अधिक साठ वजा वीस ऐंशी आणि साठ ची बेरीज झाली एकशे चाळीस वजा वीस वजा बाकी झाली एकशे वीस म्हणजे एन ऑफ टी संयोग सी बरोबर एकशे वीस मग एन ऑफ टी संयोग सी चा अर्थ काय आहे तर म्हणजेच त्या वसतिगृहामध्ये एकशे वीस विद्यार्थी असे आहेत की जे चहा किंवा कॉफी पितात किंवा दोन्ही पेय पितात असे एकशे वीस विद्यार्थी आहेत मग वसतिगृहामध्ये एकशे पंचवीस विद्यार्थी आहेत मग एकशे पंचवीस पैकी एकशे वीस विद्यार्थी असे आहेत की जे चहा किंवा कॉफी किंवा दोन्ही पेय पितात मग आता आपल्याला एकही पेय न पिणारे विद्यार्थी काढायचे आहेत म्हणजेच एकही पेय न पिणारे विद्यार्थी म्हणजेच एन ऑफ यु मधून आपल्याला एन ऑफ टी संयोग सी ची संख्या वजा करायची आहे म्हणजे एन ऑफ यु आहे एकशे पंचवीस 
आपण वरती पाहिलेला आहे की वसतिगृहामध्ये एकशे पंचवीस विद्यार्थी आहेत आणि त्यातून कुठलं ना कुठलं तरी पेय पिणारे एकशे वीस विद्यार्थी आहेत मग ती संख्या जर वजा केली तर आपल्याला कोणतेही पेय न पिणारे विद्यार्थी पाच आहेत हे इथे आपल्याला लक्षात येईल आता सराव संच एक पॉइंट चार मधील प्रश्न तिसरा सोडवूया गणित असं दिलेलं आहे एका स्पर्धा परीक्षेला पन्नास विद्यार्थी इंग्रजीत उत्तीर्ण झाले साठ विद्यार्थी गणित विषयात उत्तीर्ण झाले चाळीस विद्यार्थी दोन्ही विषयात उत्तीर्ण झाले एकही विद्यार्थी दोन्ही विषयात अनुत्तीर्ण झाला नाही तर एकूण विद्यार्थी किती होते आता या गणितामध्ये सुरुवातीला आपण दोन संचांसाठीची अक्षर ठरवूयात समजा इंग्रजीत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा संच ई या अक्षराने दर्शवला तर गणितात आपल्याला संख्या दिलेली आहे की इंग्रजीत उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी पन्नास आहेत म्हणजे एन ऑफ ई बरोबर पन्नास आहे गणितात उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा संच आपण एम या अक्षराने जर दर्शवला तर गणितात आपल्याला गणितात उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थ्यांची संख्या दिलेली आहे साठ म्हणजे एन ऑफ एम बरोबर साठ होईल आणि दोन्ही विषयात उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी म्हणजेच सामायिक विद्यार्थी आहेत सामायिक संच घटकांचा संच आपण छेद संचाने दर्शवतो म्हणजे एन ऑफ ई छेद एम बरोबर चाळीस ही संख्या सुद्धा गणितात आपल्याला दिलेली आहे यावरून आपण सूत्र वापरलं एन ऑफ ई संयोग एम बरोबर एन ऑफ ई अधिक एन ऑफ एम वजा एन ऑफ ई छेद एम मग सूत्रात दिलेल्या सर्व किमती ठेवल्या एन ऑफ ई ची किंमत दिलेली आहे पन्नास ती इथे ठेवली एन ऑफ एम ची किंमत साठ आहे आणि छेद संचाची संख्या दिलेली आहे चाळीस मग ती इथे ठेवली बेरीज झाली पन्नास आणि साठ एकशे दहा चाळीस आहे तसे ठेवले एकशे दहा मधून चाळीस गेले सत्तर म्हणजे एन ऑफ ई संयोग एम बरोबर सत्तर म्हणजेच सत्तर विद्यार्थी असे आहेत की जे कमीत कमी एका विषयात उत्तीर्ण आहेत आणि आपल्याला तीच किंमत काढायची होती की कमीत कमी एका विषयात उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी किती आहेत तर ते सत्तर विद्यार्थी आहेत म्हणजेच एकूण विद्यार्थी बरोबर सत्तर आता आपण सराव संच एक पॉइंट चार मधील प्रश्न पाचवा सोडवूया शेजारील वेनाकृतीवरून पुढील सर्व संच लिहा वेनाकृती दिलेली आहे आयत जो आहे तो विश्वसंच यू ने दर्शवलेला आहे हे वर्तुळ संच ए दर्शवते आणि उजवीकडचं वर्तुळ संच बी दर्शवते यावरून आपल्याला या सर्व संचांच्या किमती लिहायच्या आहेत म्हणजेच हे सर्व संच यादी पद्धतीने लिहायचे आहेत आता या वेनाकृतीचं आपण निरीक्षण करूया आणि त्यावरून सर्व संच लिहूया सुरुवातीला संच ए लिहायचा आहे मग संच ए म्हणजे हे वर्तुळ आहे मग या वर्तुळाच्या आतमध्ये कोणते कोणते घटक आहेत तर एक्स वाय झेड एम एन तर हे सर्व घटक आपण संच ए मध्ये लिहिलेले आहेत यादी पद्धतीने आता संच बी लिहायचा आहे मग संच बी म्हणजे हे उजवीकडचं वर्तुळ आहे यामधील घटक आहेत एम एन पी क्यू आर त्यामुळे ते सर्व घटक एम या संचामध्ये आपण दर्शवलेले आहेत आता पाहूया ए संयोग बी ए संयोग बी म्हणजे ए आणि बी या दोन्ही संचांचा मिळून संच तयार करायचा आहे म्हणजेच या दोन्ही मधील सर्व घटकांचा समावेश या संचमध्ये व्हायला पाहिजे म्हणजे संच ए चेही सर्व घटक आले पाहिजेत आणि संच बी चेही सर्व घटक आले पाहिजेत आणि सामायिक घटक मात्र एकदाच लिहायचे आहेत मग ए आणि बी संचातले सर्व घटकांचा मिळून आपण संच लिहूया एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर मग हे सर्व घटक इथे आपण लिहिलेले आहेत आता विश्वसंच यु लिहायचा आहे विश्वसंच वेनाकृतीमध्ये आयताने दाखवलेला आहे म्हणजे आयताच्या आतमध्ये असलेले सर्व घटक हे विश्वसंचाचे घटक आहेत म्हणजेच एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर एस टी हे सर्व घटक विश्वसंचामध्ये येते आता लिहूया ए डॅश म्हणजेच ए चा पूरक संच आता ए चा पूरक संच लिहिण्यासाठी यु आणि ए या दोन संचांकडे आपल्याला पाहायचं आहे ए च्या पूरक संचातले घटक कसे लिहितात तर यु मध्ये असलेले प 
पण ए मध्ये नसलेले घटक आहेत मग यू मध्ये आहेत पण ए मध्ये नाहीत हेच आपण वेनाकृतीवरून कसं लिहू शकतो तर संच ए हे जे वर्तुळ आहे या वर्तुळातले घटक सोडून या यू मध्ये असलेले सर्व घटक आपल्याला लिहायचे आहेत म्हणजेच ए संचातले घटक वगळायचे आहेत म्हणजेच कोणते कोणते घटक लिहायचे आहेत पी क्यू आर एस टी हे सर्व घटक यामध्ये येतील ए च्या पूरक संचामध्ये येतील असाच आपल्याला बी चा पूरक संच लिहायचा आहे म्हणजे बी डॅश लिहायचा आहे म्हणजे बी मधले घटक सोडून यू मधले उरलेले सर्व घटक आपल्याला लिहायचे आहेत मग या बी वर्तुळातले सोडून म्हणजे कोणत्या कोणत्या घटक लिहायचे आहेत एक्स वाय झेड एस टी त्यामुळे हा असा बी चा पूरक संच तयार होईल आता लिहायचा आहे ए संयोग बी चा पूरक संच मग ए संयोग बी संच आपण वर लिहिलेला आहे मग आता यू मध्ये असलेले पण या संयोग संचात नसलेले घटक लिहायचे आहेत म्हणजेच कोणते कोणते येतील तर यू मध्ये असलेले पण ए संयोग बी मध्ये नसलेले म्हणजे असे कोणते घटक आहेत ए संयोग बी म्हणजे सी दोन वर्तुळ आहेत या दोन्ही वर्तुळातला मिळून जो घटकांचा संच आपण इथे लिहिला होता त्यालाच आपण नाव दिलं होतं ए संयोग बी मग हे दोन्ही वर्तुळातले घटक सोडून उरलेले यू मध्ये असलेले फक्त एस आणि टी आहेत म्हणजेच ए संयोग बी च्या पूरक संचात फक्त एस आणि टी हे दोनच घटक उरतात आता अजून एक आपण संच लिहूया ए छेद बी मग ए छेद बी म्हणजेच छेद म्हणजेच सामायिक घटकांचा संच असतो मग दोन्ही मध्ये सामायिक घटक आहेत फक्त एम आणि एन मग ते घटक यामध्ये येतील आणि ए छेद बी चा पूरक संच म्हणजे ए छेद बी मध्ये नाही आहेत पण यू मध्ये आहेत असे कोणते कोणते घटक आहेत तर ए छेद बी मध्ये फक्त एम आणि एन आहेत मग यू मधले फक्त एम आणि एन हे जर घटक सोडले तर उरलेले सर्व घटक आपल्याला लिहावे लागतील म्हणजेच एक्स वाय झेड पी क्यू आर एस टी एक्स वाय झेड पी क्यू आर एस टी असा हा संच तयार होईल आपल्याला गणितामध्ये हे दोन संच विचारले नव्हते पण अधिकचा सराव म्हणून आपण हे दोन संच या ठिकाणी पाहिले आहेत